সঠিক সময়ে কর বা ট্যাক্স প্রদান একজন সুনাগরিকেরই পরিচয় আর সে বিষয়ে সাহায্য করতেই আমাদের এবারে আয়োজন ট্যাক্স হেল্পলাইন প্রযোজনা করেছেন এম এ হানিফ ট্যাক্স হেল্পলাইন থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি হুমায়ুন ইসলাম চৌধুরী আজ আমরা আলোচনা করব ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যানাপোল কাস্টম হাউজের কার্যক্রম আমাদের সাথে আছেন অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি জনাব বেলাল হোসাইন চৌধুরী কমিশনার ব্যানাপোল কাস্টম হাউজ জনাব বেলাল অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জি আপনার সময়কালে অনেক উন্নয়ন আমরা দেখেছি এই ব্যানাপোল কাস্টম হাউজে হয়েছে আমরা আপনাকে অবশ্যই মনে করি যে এ প্রশংসার দাবিদার আপনি এখন ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে কি ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন একটু বলুন সেবা দেওয়াটা হচ্ছে ব্যানাপোল কাস্টম হাউজের মূল উদ্দেশ্য এবং সেবার মনন নিয়ে আমার টিমের সদস্যদেরকে আমি তৈরি করেছি আমাদের সব সময় একটাই চেষ্টা থাকে যে কিভাবে সেবাটাকে সেবা গ্রহীতার কাছে পৌঁছানো যায় এবং সেবা গ্রহীতা এই সেবা পেয়ে আনন্দিত হন আসলে বাণিজ্য সুষমকরণ বাণিজ্য সহজীকরণ বাণিজ্যকে ব্যবসা বান্ধব করান এইগুলো মূলত আমাদের কাজ কাজটা যেটা যেখান থেকে শুরু হয় সেটা হচ্ছে যে একজন ব্যবসায়ী একটা পণ্য বিদেশ থেকে নিয়ে আসে ধরেন ভারত থেকে নিয়ে আসে ভারত থেকে পণ্য আনার পর সে চায় যে সহজভাবে সে জিনিসটা খুব দ্রুত নিয়ে যাবে কম খরচে তো যখন সহজভাবে সে নিতে না পারে দ্রুত যখন নিতে না পারে তখন তার খরচ বেড়ে যায় এবং এর ফলে বাংলাদেশের মার্কেটে যখন এই পণ্যটা আসে তখন তার খরচ বেশি পড়ার কারণে ভোক্তা যারা আছেন তাদের কাছে এটা বেশি দামে পৌঁছায় তো আমরা যখন সেবা দেওয়ার চিন্তাটা মাথায় রাখি তখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে যে এটা কত কম খরচে বিদেশি পণ্যটা আমাদের মার্কেটে পৌঁছানো যায় এবং যেহেতু আমদানি করতেই হবে আমরা যেন এটা সহজভাবে শেষ করতে পারি এটার জন্য আমি যেটা করেছি প্রথমত হচ্ছে যে আমি আমার কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি যে আমাদের কাজ আমাদেরকে দ্রুত করতে হবে দিনের কাজ দিনে করতে হবে এবং যারা আমাদের কাছে সেবা গ্রহীতা তাদেরকে আমরা সম্মানের সঙ্গে এবং সেবা তারা পাচ্ছেন সন্তুষ্টির সাথে পাচ্ছেন এইটুকু বুঝিয়ে তাদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের মানসিকভাবে তৈরি করা এবং টিমকে তৈরি করা আমি প্রতি সপ্তাহে অফিসারদেরকে নিয়ে অ্যাসেম্বলি করি প্রতি মঙ্গলবার করি এবং তাদের কাছে তখন আমার একটাই জিজ্ঞাসা থাকে যে দিনের কাজ দিনে কে শেষ করেছে এবং যে সমস্ত কর্মকর্তা দিনে সবচেয়ে বেশি কাজ করে মাঝে মাঝে তাদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য আমি তাদেরকে ডাকি তাদের সঙ্গে ছবি তুলি সেটা আমার দুশো সদস্যের ভাইবার গ্রুপে দিয়ে দিই এটা দেখে অন্যরা ইন্সপায়ার্ড হয় এটা হচ্ছে ইন্টারনাল মানে আমার ভিতরের কর্মকর্তাদেরকে আমি যেভাবে উৎসাহিত করি একইভাবে বাইরে যারা সেবা নেয় তাদেরকেও আমি নানানভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছি বেশিরভাগই তারা সিএনএফ এজেন্ট তারা একটা আইনি সীমার মধ্যে কাজ করে সিএনএফ লাইসেন্স পাইতে হলে তাকে কিছু বিষয় জানতে হয় আইন কানুন রুলস রেগুলেশন জানতে হয় এর পাশাপাশি যখন প্রায়োগিক কাজে তারা আসেন তখন সেটা কীভাবে নিতে হবে যেমন একজন কর্মকর্তার কাছে আপনার দশটা বিল অফ এন্ট্রি আছে এখন হঠাৎ করে একজন সিএনএফ এজেন্ট আসলো যে তার এই কনসাইনমেন্টটা আজকেই ক্লিয়ার করতে হবে এবং এটা নিয়ে আগামীকালকে বিদেশি এক্সপার্টরা এটা হয়তো উদ্বোধন করবে কোনো একটা পাম্প কোনো একটা মানে মেশিন যে পরের দিন সেটা কাজে লাগাবে তো এই রকম তাড়াহুড়ো যখন থাকে তখন যেই কর্মকর্তা ওখানে থাকেন তাকে সে চেষ্টা করে ইনসিস্ট করার জন্য যে আমার টাকে করেন আমার টাকে করেন এটা যেন না হয় এটা না করে বরং তাকে সে খুব সুস্থভাবে গিয়ে বলবে যে স্যার আমার এই জিনিসটা জরুরি দরকার আপনি দেখেন আমাকে অ্যাকোমোডেট করতে পারেন কি না কর্মকর্তা তখন ব্যাপারটা যাচাই বাছাই করে বাকি দশজনের মধ্য থেকে অন্যজনকে হয়তো রিকোয়েস্ট করে যে আপনাদেরটা একটু পড়ে এটা জরুরি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা আমি একটু আগে করে দিই এটা এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দুই পক্ষের মধ্যে কাস্টমসের অফিসার এবং সিএনএফ এজেন্টের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ অথবা মালিক তাদের সঙ্গে এটার একটা বড় গ্যাপ ছিল কোনো একটা সময় এখনও আছে অনেক জায়গাতেই আছে আমি চেষ্টা করছি যে এই দূরতিক্রম্য যে ব্যবধানটা এটাকে কমিয়ে এনে এটাকে একটা সহনশীলতার পর্যায়ে একটা সহমর্মী অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য এবং এই জন্যই সাফল্যগুলো দৃশ্যমান হয়েছে মূলত আমার কাছে যে আমার মেসেজ হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে যে আগে আপনার মন পরিবর্তন করেন মনন পরিবর্তন করেন আপনি ভালো কিছু করতে চান এটাকে মনস্থির করেন 
তাহলে আপনি কিন্তু ভালো কিছু দিতে পারবেন যে মালগুলো আমাদের দেশের মধ্যে আসে এটা একটা ইম্পোর্ট একটা প্রসিডিওর আছে যেগুলো আমাদের দেশের মধ্যে আসে দেশে খালাস হয় তো এই ইম্পোর্ট প্রসিডিওরের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা আমাদের ব্যবসায়ীরা নেন মানে যখন এটা ঢোকে আপনারা কিভাবে এগুলো আপনি আমদানি আনুষ্ঠানিকতা জানতে চান আনুষ্ঠানিকতা এটা কিভাবে আপনারা সম্ভব এটা হচ্ছে যে খুব সহজে মানে ব্যবসা তো অনেকেই করতে চান অনেকে জানেন না অনেকে এটাকে অনেক ভেজাল মনে করেন যে এটা কেন করব একজন আমদানি করে দশ জনে খায় বা দশ লক্ষ জনে সেটা ভোগ করে তো এটা হচ্ছে যে খুব কঠিন কিছু না বিদেশে একজন সাপ্লায়ার ধরেন আপনি বাংলাদেশে টেলিভিশন তৈরি হয় না এখন টেলিভিশন বাংলাদেশে দরকার আপনি মনে করেন বাংলাদেশে এক কোটি টেলিভিশনের মার্কেট আছে আপনি বিদেশ থেকে টেলিভিশন নিয়ে আসবেন তখন আপনি জাপানে বা চায়নাতে অথবা মালয়েশিয়াতে একজন ম্যানুফ্যাকচারার বা সাপ্লায়ারের সাথে কথা বললেন যে ভাই আমি সনি টিভি একুশ ইঞ্চি নিতে চাই এটার খুব চাহিদা আছে সামনে খেলা আছে তুমি আমাকে কত রেটে দিবা তো উনি একটা দর ঠিক করে দেন ঠিক করে দেওয়ার পরে যখন ওখান থেকে আপনার কাছে জানানো হয় যে হ্যাঁ তোমার এই পছন্দের দরে আমি তোমাকে এটা দিতে পারবো ওই সময় তিনি একটা প্রফরমা ইনভেস্ট ইস্যু করেন প্রফরমা ইনভেস্ট মানে ফিক্স দর করে দর নেগোসিয়েশন শেষ প্রফরমা ইনভয়েস নিয়ে এটা আমদানিকারক তার ব্যাংকে যায় ব্যাংকে গিয়ে তিনি ব্যাংকে বলে যে আমি ওই জায়গা থেকে আমাকে এই মালগুলা দেবে এত টাকা মূল্য আপনি আমাকে একটা এলসি ওপেন করে দেন ওই ওনার ব্যাংকে মানে যিনি সাপ্লায়ার তার ব্যাংকে এই আমদানিকারকের ব্যাংকের একটা এলসি ওখানে যায় যা এটা হচ্ছে ব্যাংক গ্যারান্টি দিচ্ছে যে তুমি যদি আমাকে মাল দাও আমি তোমাকে পেমেন্ট দিয়ে দেবো সারা ওয়ার্ল্ডে এইভাবে ব্যবসা হয় এই প্রসিডিউরের পর যখন সেই মালটা যখন এলসির গ্যারান্টি পাওয়া যায় সাপ্লায়ার ব্যাংক তিনি সাপ্লায়ার তার এই আমদানিকারকের চাহিদা অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ওই মালটা শিপমেন্ট করে শিপমেন্ট করার পরে জানায় দেয় যে এটা শিপমেন্ট হয়েছে বাই দিস টাইম মাল এখানে চলে আসে এবং উনি তার পেমেন্টটা দিয়ে দেন এইখানে যখন মালটা আসে তখন হচ্ছে কাস্টমসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় তাহলে আনুষ্ঠানিকতা দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে আমদানিকারক রপ্তানিকারকের পার্ট আর একটা হচ্ছে যে কাস্টমসের পার্ট জাহাজটা যখন এখানে আসলো এটা চট্টগ্রামের কথা বলছি আমি শিপিং এজেন্ট বলল যে আমি এই এই মাল পাইছি এবং কোন মাল কোন সিএনএফ এজেন্টে তার কাছে সেটা বুঝায় দেয় কাগজপত্র দিয়ে দেয় তারপর সে কতগুলো কাগজপত্র যেগুলো কাস্টমসের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী আমদানিতে আদেশের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সেগুলো সাবমিট করে এর মধ্যে ধরেন প্রথমে ডাটা শিট দেয় তারপরে বিল অফ লেডিং এরপর হচ্ছে আপনার ইনভয়েস দেয় ইনভয়েস প্যাকিং লিস্ট প্যাকিং কান্ট্রি অফ অরিজিন সার্টিফিকেট এরপর হচ্ছে আপনার এল সি এল সির কপি ইন্স্যুরেন্স কাভার নোট আরও অনেক কাগজ থাকে যেগুলো ধরেন যদি খাদ্যদ্রব্য হয় তাহলে ফিট ফর হিউম্যান কনজাম্পশন সেসব সার্টিফিকেটে দেয় এইসব দিয়ে সে সাবমিট করে তখন আমাদের কাস্টমসের কর্মকর্তারা এটা যাচাই বাছাই শুরু হয় এটা হলো একটা পর্যায়ে কাস্টমসের অ্যাসেসমেন্ট পার্ট এখান থেকে গিয়ে অ্যাসেসমেন্ট পার্টটা শুরু হয় তো অ্যাসেসমেন্ট পার্ট সম্পর্কে যদি আপনাকে বলতে হয় তাহলে এখানে কয়েকটা জিনিস কাস্টমসের অফিসার মূলত দেখে প্রথমত হচ্ছে যে যে পণ্যটা আসছে সেটার বর্ণনা কি যেমন ধরেন আপনি একটা আইফোন নিয়ে আসছেন আইফোন হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড এর মধ্যে অনেক রকমের মডেল আছে অনেক রকমের সিরিজ আছে আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা কাস্টমসের কর্মকর্তা হিসাবে যে আইফোন সেভেন প্লাস এবং আইফোন টেন এক্স অথবা টেন এস এটার দাম একরকম হবে না টেন এস এবং টেন এক্স এটা সিমিলার কিন্তু সেভেন আর হচ্ছে টেন কিন্তু সিমিলার না টেন এসের প্রাইস যদি আপনার কাছে আগে থাকে পরে যদি আপনার টেন এসে আসে তাহলে এটা হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল মানে একই পণ্য যদি আসে তাহলে আপনার কাছে যে এখানে এসে আপনি যখন পণ্যের বর্ণনাটা নিশ্চিত হয়ে গেলেন হওয়ার পরে আপনি একটা এইচ এস কোড বর্ণনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিস্টেম একটা এইচএস কোড আপনাকে দিয়ে দিবে অথবা আপনি ঠিক করে দেবেন অ্যাজ অ্যান অফিসার কাস্টমসের মানে লিটারেচার অনুযায়ী এইচএস কোড ঠিক করে দিলেন তারপর অটোমেটিক আমাদের আইসে গোটা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে শুল্ক কর হিসাব হয় এরপর আপনি যখন ভ্যালুটা ঠিক করতে যাবেন তখন আপনি ওই বিষয়গুলো দেখবেন যে এখানে প্রথমে ট্রানজাকশান বলো যে অ্যাকচুয়ালি সে কত মূল্য পে করছে তারপরে আসে হলো আপনার আইডেন্টিক্যাল ভ্যালু তারপরে সিমিলার ভ্যালু এইভাবে যদি আপনি কোনো মূল্য না পান বাজারে কত দর আছে সেটা হিসাব বিকাশ করে পরবর্তীকালে আপনি একটা সার্টেন বড় পার্সেন্টেজ বাদ দিয়ে আপনি তার কাস্টমস ভ্যালু ঠিক করবেন এইখানে এসে আপনার যখন ভ্যালুটা ঠিক হয়ে গেল এইচ এস কোড ঠিক হয়ে গেল কাস্টমসের অফিসার মোটামুটি তার অ্যাসেসমেন্ট শেষ করবে আচ্ছা এই ভ্যালু নিয়ে অনেক সময় শুনি আমরা যে সমস্যার সৃষ্টি হয় আপনারা একটা ভ্যালু দিতে চাচ্ছেন আমদানি আমদানিকারক ওই ভ্যালুর মানে এটা গ্রহণ করতে চাচ্ছেন না এরকম ব্যাপার আমরা শুনি প্রায়শ ঘটে কেননা যেহেতু শুল্কের ব্যাপার জড়ানো আছে এই জায়গাটিতে এরকম অবস্থা হলে আপনারা কি করেন আপনি যখন লাভের চিন্তা করবেন তখ
সহজভাবে কত কম শুল্কগত দিয়ে তিনি খালাস করতে পারবেন প্রথমে যারা ভালো আমদানিকারক তারা এটা হিসাব নিকাশ করে নেয় যে আমার ট্যাক্স দিতে হবে এত আমার দাম পড়বে এত আর অন্যান্য যে সমস্ত লজিস্টিক্স এক্সপেন্ডিচার আছে ওভারহেড আছে সেগুলো সহ টোটাল কস্ট পড়বে হয়তো এত এই রকম একটা অঙ্ক সে হিসাব করার পরে তখন সেই মালটা আমদানি করে তো যখন এমন হয় কম্পিটিটিভ বিজনেসে অনেক বেশি আমদানি হয় একই আইটেম যেমন ইমিটেশন জুয়েলারি শাড়ি কাপড় থ্রি পিস যেটা ব্যানাপল দিয়ে আসে কেউ হয়তো একটু বেশি প্রফিট করতে চায় এখানে কয়েক রকমের পদ্ধতিতে তারা যায় একটা হচ্ছে যে কত কম ভ্যালিউ দিয়ে নেওয়া যায় আর একটা হচ্ছে যে যদি কোনোভাবে একটু বেশি নেওয়া যায় তো এই দুই ক্ষেত্রেই কাস্টমসের সাথে তাদের একটা সবসময় বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচল চলে ফাইনালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে কাস্টমসের কাছে যে রেকর্ড ভ্যালু আছে এবং পণ্যের নমুনা দেখে আগের ভ্যালু দেখে ডাটা বেস ভ্যালু দেখে আমরা একটা ভিক্স একটা ভ্যালু ফিক্স আপ করে দিই আমরা এইভাবে করি যেন একজন ব্যবসায়ী এটা মানে ইসের মধ্যে থাকে এটা ব্যালেন্সের মধ্যে থাকে ভারসাম্যর মধ্যে থাকে ব্যবসায়ী যেন লসও না হয় কাস্টমসের যে ভ্যালু যে ডাটা বেস ভ্যালু সেটাও যেন কোনোভাবে আমাদের মানে ডাটা বেসের ভ্যালুর যেন এটা আমরা আইন যেন রুলস যেন ভঙ্গ না করি আমাদের শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা দুই হাজারে যেভাবে বলা আছে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীরা এটা জানে আর জানে বলেই তারা এটা নিয়ে যায় এবং আমাদের দেওয়া ভ্যালুতেই তারা নিয়ে যায় আপনারা কখনো কনফিউজ হন ভ্যালু নিয়ে যেমন ধরুন কোন একটি প্রোডাক্ট এসে যা আপনার কাছে অত্যন্ত নতুন আগে কখনো জানেননি বা দেখেননি এসে পড়েছে এরকম কোনো সমস্যা হয় কি কখন হ্যাঁ হয় প্রায় হয় আমরা তখন যেটা করি সেটা হচ্ছে যে এখন তো গুগল করলে অনেক কিছুই তথ্য পাওয়া যায় এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনার অনলাইন অনেক মার্কেট আছে অনেক শপিং অ্যাপস আছে ওয়েবসাইট আছে যেগুলো থেকে আমরা মাঝে মাঝে হেল্প নিই ইভেন বড় বড়ো রয়টার মতো বড় বড়ো ওয়েবসাইটে অনেক সময় আমরা সাবস্ক্রাইব করে সেখান থেকে অনেক সময় ডাটা নিই তো এটা যেটা হয় খুব কম এরকম বিষয়ে যদি অল্প স্বল্প দুই একটা আইটেম এরকম হয় তখন আমাদের অ্যাসেসমেন্ট কমিটি আছে আমরা সবাই বসি এবং যার যার মতো করে আমরা অনুসন্ধান করি আমার কাস্টম হাউস যদি ভ্যালু না থাকে তখন আমি চিটং কাস্টম হাউস ঢাকা কাস্টম হাউস আইসিডি কাস্টম হাউস তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি তোমাদের কাছে আছে কিনা তাদের কাছেও যদি না থাকে আমরা চেষ্টা করি হচ্ছে যে অনলাইনে ওয়েবসাইট থেকে কোনো ভ্যালু পাওয়া যায় কিনা ওয়েবসাইট থেকেও যদি না পাওয়া যায় তাহলে মার্কেটে জিনিসটা আছে কিনা সেই ক্ষেত্রে মার্কেট দেখে একটা সহনীয় মূল্য আমরা নির্ধারণ করি সুধী দর্শক মণ্ডলী আপনারা শুনলেন অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে আলোচনা করলেন জনাব বেলাল হুসাইন আসলে আমদানি নীতি কি আমদানিতে কি কি প্রয়োজন লাগে কি কি কাগজপত্র দিতে হয় এবং ব্যক্তিগত আমদানির ক্ষেত্রে কিভাবে শুল্ক হার প্রযোজ্য আছে জনাব বেলাল হুসাইন কষ্ট অনুষ্ঠান আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানের প্রযোজক কলাকুশলী এবং চ্যানেল আই সবাইকে ধন্যবাদ আশা করছি যে আমরা আরও কিছু ভালো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো